சக்தி தாயே என் வாக்கில் வருவாயே வெல்லும் சொல் தருவாயே நீயே செவன் ஸ்டார் இந்திய தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆண்டுக்கான ராசி பலனை பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற ராசி கன்னிராசி இந்த கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு என்ன மாதிரி பலம் நடக்கும் அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் உங்க ராசிக்கு மூணாம் இடத்துல குரு நாலாம் இடத்துல சனீஸ்வர் பகவான் அஞ்சாம் இடத்துல கேது பதினோராம் இடத்துல ராகு அப்படின்ற நிலையில உங்களுடைய கிரக நிலைமா இருக்கு இப்ப வருகிற பிப்ரவரி மாதம் பதிமூணாம் தேதி ராகு கேது பயிற்சி ஆகி உங்களுடைய ராசிக்கு நாலாம் இடத்துல கேது பகவானும் உங்களுடைய ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல ராகு பகவானும் வர்றது எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலுக்குடைய கிரகமாகப்பட்ட குரு பகவான் மூணுல அஞ்சுக்குடைய கிரகமாகப்பட்ட சனீஸ்வர பகவான் நாலுல அவர் ஆறுக்கு அதிபதி ஆகிறாரு அப்படி பார்க்க போனீங்கன்னா சனியால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் நற்பலனும் கெடுபலனுமா இருக்கும் சமமான பலன் நிலையில் இருக்காரு அடுத்து பார்க்க போனீங்கன்னா குரு பகவான் நாலுக்கும் ஏழுக்கு அதிபதியாகி மூணாம் இடத்துல அமைஞ்சிருக்கார் இப்படிப்பட்ட கிரக நிலை அமைஞ்சிருக்கும் போது உங்களுடைய ஜாதகத்தில் உங்களுடைய ராசிப்படி நிலபுலன்கள் நாலாம் இடம் சொல்லக்கூடிய சுகஸ்தானம் கல்விஸ்தானம் வண்டி வாகன ஸ்தானம் நிலபுல ஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய நாலாம் இடம் மாது ஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய நாலாம் இடத்துல சனீஸ்வர பகவான் அமர்ந்திருக்கிறது தாயாருக்கு உடல்நிலை சம்பந்தமான விஷயங்களில் மருத்துவ செலவனங்கள் ஏற்படும் அடுத்தபடியாக பார்க்க போனீங்கன்னா நிலபுலன்களால் விளைச்சல்கள் அதிகமாகும் எதிரிகளால் வீண் ரொம்ப பிரச்சனைகள் ஏற்படும் எதிரின்னு தெரிஞ்சாலே அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஒதுங்கி விலகி வர்றது ரொம்ப நல்லது அடுத்தபடியாக பார்க்க போனீங்கன்னா பிள்ளைகள் இந்த வருடத்தில் குரு நான் மூணில் இருக்கிறதால அந்தளவுக்கு விரோதமாக இருக்க மாட்டாங்க அனுகூலமாகவும் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க மாட்டவங்களே பார்ப்பாங்க உங்கள் பேச்சை கேட்கலேன்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை அடுத்தபடியாக பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த பிப்ரவரி மாதம் பதிமூணாம் தேதிக்கு மேலே கேது நாளில் வர்றது உங்களுடைய மனதை ரொம்ப குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான சூழ்நிலை மன சஞ்சலங்கள் ஏற்படும் தாயார் வழியிலையோ இல்லை வந்து வண்டி வாகனத்தில் போகும்போது ஜாக்கிரதையாக போகணும் அடுத்தபடியாக பார்க்க போனீங்கன்னா மாணவர்களாக இருந்தால் கல்வியில் சுணக்கம் ஏற்படும் ரொம்ப கவனமாக படிக்க வேண்டிய காலகட்டம் அடுத்தபடியாக பார்க்க போனீங்கன்னா பத்தாம் இடத்துல வரக்கூடிய ராகு பகவான் பிப்ரவரி பதிமூணுக்கு மேலே இப்போ இருக்கிற இடம் நல்ல இடம் பிப்ரவரி பதிமூணுக்குள்ளே இருக்கிற பனோராம் இடத்து இடத்துல இருக்கிற ராகு பகவான் உங்களுக்கு நற்பலனை தான் செஞ்சுருப்பார் கெடுபலன் கிடையாது ஆனால் பத்தாம் இடத்துல வரக்கூடிய ராகு பகவான் தொழிலில் தேக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் தேவை இல்லாமல் அதை செய்யலாமா இதை செய்யலாமா அதில் போனால் சம்பாரிச்சு இல்லாமா இதில் போனால் சம்பாரிச்சு இல்லாமல் எண்ணத்தை தூண்டுவார் அதன் மூலியமாக எதுலையாவது போய் முதலீடு செய்வோம் அப்படின்ற எண்ணங்கள் உருவாகும் அப்படி ஒரு எண்ணங்கள்லாம் ஏற்பட்டால் அதை தவிர்த்துடுங்க பத்தில் ராகு இருக்கிறது உங்கள் ஜாதகத்தில் ராகு நல்ல நிலையில் இருந்தார்னா இந்த ராகு பகவான் பத்தில் அமர்ந்திருக்கும்போது தொழிலில் வளர்ச்சி ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் கடன் குடன் வாங்கினாலும் சரி ரொம்ப ஸ்பீடான கிரகம் கிரகம்னு சொல்ல போனால் ராகு பகவான் ரொம்ப துரிதமான ஒரு கிரகம் அவர் பத்தாம் இடத்துல இருக்கும்போது எதை இருந்தாலும் நினைச்ச உடனே செய்யணும் அது சின்னதாக கணக்கு போட மாட்டீங்க சின்னதான எண்ணங்கள் வராது பெரிய பெரிய சிந்தனைகள் வரும் அப்போ தொழிலில் பெரிய லெவலில் பண்ணணும் பெரிய முதலீடாக போட்டு செய்யணும் இந்த ஒன்றுக்கு நாளாக சம்பாதிக்கணுன்ற எண்ணங்கள்லாம் தூண்டுவார் அப்படி தூண்டும்போது உங்கள் ஜாதகத்தில் ராகு பகவான் தசை நடந்து அவர் நல்ல நிலையில் இருந்து உங்களுக்கு நல்லதை செய்கிற இடத்துல இருந்தார்னா இந்த பத்தாம் இடத்துல வர்ற ராகுவால் உங்களுக்கு நற்பலன் அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு ஒரு அடியும் நீங்கள் பார்த்து 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 வைக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட வியாபார ரீதியில் சேர்றவங்களோ அப்படி இல்லை புதுசாக நீங்கள் தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிற எண்ணத்தில் போனாலோ 
ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பையும் ரொம்ப பார்த்து பார்த்து எடுத்து வைக்கணும் உங்களுக்கு அனுகூலம் காட்டுற மாதிரி காட்டி பெரிய இழப்பை கொண்டு வந்து விட்டாலும் விட்டுருவாரு அது உங்க குடும்ப ஜோதிரிட்ட போய் காட்டி இப்படி சொல்றாங்களே இது எப்படிங்க பத்தாம் இடத்துல ராக் வந்தா இப்படி பண்ணு சொல்றாங்களே ஜாதக ரீதியா நான் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு பண்ணுங்க ஏன்னு கேட்டா ராக் கருதிலேயே செஞ்சிருவாருன்னு சொல்ல முடியாது பத்தாம் இடத்துல வர்ற ராகு பத்துல ஒரு பாவியாவது இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப ராசிப்படி உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல ராகு வர்றது நல்லது செய்வாரு ஆனா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பையும் பார்த்து எடுத்து வைக்கணும் அதே நேரத்துல குரு பகவான் உங்களுக்கு மூணாம் இடத்துல இருக்கிறதால குரு ராகு பார்க்கல அப்படின்ற காரணத்தாலையும் பார்க்க போனீங்கன்னால் உங்களுடைய தொழில் முயற்சியிலையோ இல்ல நடக்கிற தொழிலையோ ஒரு ஒரு நிலையிலையும் நீங்க ரொம்ப கவனமா 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 இருக்கு ஏன்னா பொருளாதார சூழ்நிலை இல்லையா தொழில் நடந்தா தானே குடும்பம் நடத்தே ஆகணும் அதனால தொழில் விஷயத்துல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க வியாபார ரீதியில ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க முதலீடு செய்யும் போது ஒண்ணுக்கு பத்து ட்ரிப்பு யோசிங்க அடுத்தபடியா யாராவது நீச்சல்கள் உங்களுக்கு கீழ்பட்டவங்க ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க இந்த தொழில் செய்யலாம் அந்த தொழில் செய்யலாம் உங்களுக்கு கீழ்பட்டவங்கன்னு சொன்னா பொருளாதார நிலையிலயோ உங்களுடைய அறிவு சிந்தனைக்கு கீழ்பட்டவங்களோ இல்ல ரொம்ப நாளைக்கு தொடர்புல இல்லாம இருந்தவங்களோ இல்ல கெட்ட குணம் உள்ளவங்களோ அப்படிப்பட்டவங்க சொல்றது எதையும் கேட்டு செஞ்சிடாதீங்க செஞ்சீங்கன்னா அதனால வந்து பின்னடைவு ஏற்படும் அதுல தொழில் முறையில இருக்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அதையும் சொல்லிடுறேன் நல்லா இருந்தாலும் தீக்கு விட்டுருவார் அப்போ தீக்கு விடுறாரு என்றதுக்காக என்ன சொல்றது நல்லா நல்லா நடக்கும் எல்லாமே நல்லா நடக்கும்னு சொல்லி போய் மாட்டிக்க கூடாது அதுக்காக சொல்றேன் பார்த்து செய்யுங்க அடுத்தபடியா பார்க்க போனீங்கன்னா உங்களுடைய நாலாம் இடத்துல வரக்கூடிய கிரகங்கள் சொல்லக்கூடிய கிரகம்னா கேந்திரத்துல பாவ கிரகங்கள் இருக்கிறது நன்மையை செய்யும் பத்தாம் இடத்துல ராகு வர்றது நல்லதுதான் செய்வாரு தொழில் அவர் வந்து என்னன்னா தடுங்கள் சில விஷயங்களை தடுங்கள் பண்ணுவார் ரொம்ப பாஸ்டா போய் டப்புன்னு நிறுத்திடுவாரு அமைப்பிலும் அவங்க அமர்ற இடத்துல சனீஸ்வர் பகவான் வண்டி வாகனங்களை பற்றி கொடுப்பார் பழைய விரும்பிய இரும்ப வியாபாரம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அடுத்து இரண்டாவது வண்டி வாகனத்தை வாங்குறீங்கன்னா அதன் மூலியமா அனுகூலங்கள் ஏற்படும் ஆனா கேது அமர்றார் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப தப்பான விஷயம் தப்பான விஷயம் சொல்றத விட வந்து அது வந்து எல்லாத்தையுமே கெடுக்கும் கேது பகவான் கெடுக்கிறக்கு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் ஞானக்காரகன் அப்படின்றதால உங்களுக்கு வயசுக்கு முதிர்ந்த பெண்மணிகளால ஊனமுற்றவர்களால உங்களுக்கு சிறு சிறு மனசஞ்சலங்கள் தொழில் தேக்கங்கள் இடைஞ்சல்கள் இப்படி எல்லாம் வரும் ரொம்ப ஜாகிரதையா நடக்க வேண்டிய காலம் அதே நேரத்துல உங்களுக்கு கெடுபலன்னு சொல்ல முடியாது நற்பலன்னு சொல்ல முடியாது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் உங்களுக்கு சமமான நிலையிலே தான் இருக்குது பிள்ளைகளால உங்களுக்கு பெருசு அனுகூலமும் இருக்காது பாதிப்புகளும் இருக்காது அவங்க அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க நீங்க உங்க வேலையை பார்ப்பாங்க சொல்ற பேச்சை கேட்கலேன்னு நினைக்காதீங்க குரு பகவான் அமர்ந்து இருக்கிற இடம் கோச்சார ரீதியா அப்படிப்பட்ட இடம் அடுத்தபடியா பார்க்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப மூணுக்கும் எட்டுக்கும் அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் ஏழுல இருக்காரு அவர் குரு பார்வையில இருக்காரு அடுத்து எட்டாம் இடத்துல வந்தாலும் ஆட்சி பெற்று இருக்காரு அதனால பயப்பட தேவையில்லை அடுத்து செவ்வாய் பகவான் ஒரு நாலஞ்சு மாசத்துக்கு உங்களுக்கு நற்பலனை செய்யற இடத்துல தான் இருக்காரு கெடுபலனை செய்யற இடத்துல இல்லை அடுத்தபடியா பார்த்தோம்னா கணவன் மனைவி உறவுகள் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நடக்கிற அமைப்பு படி பார்க்க போனீங்கன்னா இரண்டு பேருக்கும் ஒரு நேரம் இருக்கிற ஒற்றுமை ஒரு நேரம் இருக்காது ஒரு நேரம் சந்தோஷமா இருப்பீங்க கலந்து கட்டி பேசி குடும்பத்துக்கு என்ன செய்யலாம் அது செய்யலாம் இப்படி பண்ணலாம்னு கலந்து பேசுவீங்க ஒரு ஒரு நேரம் நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறதுன்ற மாதிரி விரோத தன்மையில போவீங்க அன்னோனி ஒரு நேரம் இருக்கும் ஒரு நேரம் அன்னோனி இருக்காது அதனால கணவன் மனைவிக்குள்ள ரொம்ப ஆஹ் எப்படி சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா அனுசரிச்சு போற ஒரு நிலை அவங்க போக போடும்போது நீங்க விலகி வர வேண்டியதுதான் நீங்க படும் போக போடும்போது கண்ணா இருந்தா கணவன் விலகி சரி இது காவல் நேரம் அப்படின்னு போக வேண்டியதுதான் வேற மத்தபடி பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த ராசியில தொழில் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நீங்க செய்ய வேண்டிய அமைப்புல இருக்கிறீங்க அதை கவனம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருக்குதுன்னு சொன்னா உங்க குடும்ப சுவரை இந்த மாதிரி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இந்த சேனல்ல இருந்து கூடிய ஒரு சொன்னாங்க எப்படி இப்ப செய்யலாமான்னு கேட்டுட்டு செய்யுங்க தப்பு இல்ல நான் சொன்ன கோச்சார் பலன் இது கோச்சார் பலன் தான் உங்க ஜாதகப்படி உங்களுக்கு யோக அமைப்பு இருந்துன்னா தசை நடக்குதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நற்பலன்கள் நடக்கும் ஆனா கோச்சார் படி உங்களுக்கு ரொம்ப ஏக பலனும் கிடையாது கெடுபலனும் கிடையாது ராகு உங்களுக்கு உங்க ஜாதகத்தில் நல்ல நிலையில இருந்தாருன்னா தொழில் ரீதியில 
வருமான வாய்ப்புகள் வண்டி வாகன வாய்ப்புகள் அடுத்தபடியாக போகணும்னா குறுக்கு வாங்கல் விஷயங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தொழில் எடுத்து நம்ம எடுத்து செய்யலாம்னு நினைச்சிங்கன்னா ராகு நல்லா இருந்தால் செய்வார் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே நிதானமும் பொறுமையும் கடைபிடிக்க வருஷம் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு கெடுபலன் இல்லைனாலும் பெரிய முன்னேற்றம் இல்லைனா இருக்காது ஒரு சிறு சிறு முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் அதே சுத்தமாக ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சிறு சிறு முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் இது நான் சொன்ன மேற சொன்ன பலனில் உங்களுக்கு எதுன்னு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா என்னுடைய செல் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்